ஹாய் ஃப்ரெண்ட் இப்போ ஹஸ்பண்ட்க்கு ஆஃபீஸ் போக ஆரம்பிச்சிட்டாரு ஸோ பொதுவாக நானும் அவரும் ஆஃபீஸ் போகும்போது என்ன பண்ணுவேன்னா வீக்கெண்டு எனக்கு வந்து சாட்டர்டே சண்டே என்ன பண்ணுவேன்னா சாட்டர்டே நைட்டு உட்காந்து ரிலாக்ஸ்டாக இருக்கும்போது என்னெல்லாம் நெக்ஸ்ட் வீக்கு மீல் பிளான் பண்ணுறோனோ அதெல்லாம் எழுதி வச்சுருவேன் ஸோ அதுக்கான காய்கறி எல்லாம் போய்ட்டு சண்டே போய் பர்ச்சேஸ் பண்ணிட்டு வந்துடுவோம் நானும் ஹஸ்பண்டும் இப்போ அவருக்கு ஆஃபீஸ் ஓப்பன் பண்ணியாச்சு நான் ஒர்க் ஃப்ரோம் தான் பட் இருந்தாலுமே காலையில் ஆறு மணிக்கு எழுந்து அந்த கிச்சன் பக்கம் போகிறதுக்கு கொஞ்சம் கடுப்பாகவே இருக்குங்க என்ன டிஷ் குக் பண்ணுறதுனே தெரியவே இல்லை ஸோ ஹெல்த்தியாக குக் பண்ணி தான் ஆகணும் ஏன்னா நமக்கு இம்யூனிட்டி பவர் கொஞ்சம் நல்லாவே தேவை ஸோ வெளியிலையும் போய் அவங்களோட சாப்பிட சொல்ல முடியாது அதுக்காக பார்த்தீங்கன்னா நான் என்னோட பழைய டைம் டேபிள் ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டேன் ஸோ அடுத்த வீக்குக்கு என்னெல்லாம் குக் பண்ணுமோ அது வந்து ப்ரீ பிளான்டாக ஒரு டைம் டேபிள் மாதிரி போட்டு வச்சுருக்கேன் என்னெல்லாம் போய் காய்கறி வாங்கணுமோ அதுவும் எழுதி வச்சுருக்கேன் ஸோ உங்கள் கிட்டே ஷேர் பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு நான் ஆஃபீஸ் போகும்போது இப்படி தான் ஃபாலோ பண்ணுவேன் அது நல்லாவே ஒர்க் அவுட் ஆகும் ஸோ நீங்களும் ஆஃபீஸ் கோயஸாக இருந்தால் இல்லாட்டி உங்கள் குழந்தைங்க ஸ்கூல் போக போகிறாங்க இல்லாட்டி ஹஸ்பண்ட் ஆஃபீஸ் போகிறாங்க என்ன குக் பண்ணுறதுன்னு உங்களுக்கு குழப்பமாக இருந்தால் நீங்கள் இந்த மெத்தட் ட்ரை பண்ணி பாருங்க ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ அந்த டைம் டேபிள் தான் நான் உங்கள் ஷேர் பண்ண போகிறேன் ஸோ இந்த டைம் டேபிள் தான் ஃபாலோ பண்ணணும் இல்லை உங்களுக்கு எது கன்வீனியண்டாக இருக்குமோ உங்களுக்கு வீட்டில் என்ன பிடிக்குமோ அதை குக் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நான் மண்டே என்ன குக் பண்ண போகிறேன் டியூஸ்டே வெனஸ்டே தேர்ஸ்டே ஃப்ரைடே சாட்டர்டே சண்டே எல்லாமே எழுதி வச்சுருக்கேன் ஸோ எழுதி வச்சுட்டு அதுக்கு என்னெல்லாம் காய்கறி தேவையோ அதெல்லாம் லிஸ்ட் அவுட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஸோ இப்போ போயிட்டு இதெல்லாம் ஷாப்பிங் பண்ணிட்டு வரணும் இதெல்லாம் வீட்டில் இல்லை அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் நம்ம இம்யூன் பவர் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்காகவும் லேடிஸ்க்கு ந நல்லாவே நம்ம இந்த அயன் கண்டெல்லாம் கொஞ்சம் தேவை ஸோ எனக்கு கொஞ்சம் கம்மியாகவே இருக்குங்க ஸோ அதுக்கு டெய்லி காலையில் ஜூஸ் குடிக்கணும் அப்படின்னு இருக்கேன் ஸோ ஜூஸ் என்னென்னு பிளான் பண்ணியிருக்கேன் பார்த்தீங்கன்னா கேரட் ஒரு நாள் பீட்ரூட் ஒரு நாள் ஆல்டர்னேட்டிவ் டேஸில் ஆம்லா ஜூஸ் எடுத்துக்கணும்னு இருக்கேன் ஈவினிங் டைம் போமோ கிரானட்ஸ் எடுத்துக்கணும்னு இருக்கேன் ஸோ அதெல்லாமும் லிஸ்ட் அவுட் பண்ணியிருக்கேன் இப்படி தாங்க நான் பிளான் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இது நல்லாவே ஒர்க் அவுட் ஆகும் ஏன்னா நான் ஆஃபீஸ் போகிற டைம் இதுதான் ஃபாலோ பண்ணியிருந்தேன் இந்த ஒரு டூ மந்த்ஸ் இந்த கொரோனா பிரேக் அவுட்டால் நான் கொஞ்ச நாள் வந்து இதை ஆஃப் பண்ணி வச்சுருந்தேன் இப்போ இவர் ஆஃபீஸ் போகிறதால திரும்ப ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்கேன் உங்களுக்கு எல்லாம் இது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணி பாருங்கள் ஒரு வீக்கெண்ட் உட்காந்து இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் கண்டிப்பாக ஒர்க் அவுட் ஆகும் அதுவும் இல்லாமல் காய்கறி நமக்கு வந்து ஃப்ரெஷ்ஷாகவே வாங்கி வைக்கலாம் நல்லா ஆஃபீஸ் போகிறதால ஃப்ரெஷ்ஷாக போய் காய்கறி என்னால் வாங்க முடியல ஸோ இந்த மாதிரி பிளான் பண்ணி வச்சுக்கிட்டேன்னா கொஞ்சம் ஒன் வீக்குக்கு நான் தேவையானது மட்டும் வாங்கி வச்சுருக்கேன் இல்லாட்டி பல்க் ஸ்டோரேஜ் பண்ணாமல் ஸோ ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இப்போ ஷாப்பிங் போகலாம் அடுத்து ஸோ ஆவடி தாங்க வந்திருக்கோம் ஆவடியில் இருக்க பொண்ணு மார்க்கெட் தான் வந்திருக்கோம் அதுக்கப்புறம் அங்கே கொஞ்சம் க்ராசரிஸ்லாம் வாங்க வேண்டியது இருக்குது ஸோ அங்கே பர்ச்சேஸ் பண்ணிவிட்டு ஆப்போசிட்லேயே ஆவடி இல்லை பெரிய காய்கறி மார்க்கெட் இருக்குது அங்கே தான் ஷாப்பிங்லாம் முடித்தாச்சு ஸோ கொஞ்சம் வீடியோ கவர் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ பாருங்கள் இதெல்லாம் போயிட்டு வீட்டில் நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் ஃப்ரிட்ஜில் ஆர்கனைஸ் பண்ணணும் ஸோ இப்போ பொண்ணு மார்க்கெட் தான் வந்திருக்கோம் அங்கே கொஞ்சம் திங்ஸ்லாம் வாங்க வேண்டியது இருந்தது மஷ்ரூம் பன்னீர் இதெல்லாம் வாங்க வேண்டியதாக இருந்தது ஸோ அதெல்லாம் வாங்கிறதுக்காக இங்கே வந்திருக்கோம் இப்போ எல்லாமே வாங்கிட்டு நீட்டாக க்ளீன் பண்ணி வெயில் காய வச்சுருந்தேன் ஸோ எல்லாமே வாஷ் பண்ணியாச்சு எல்லாமே ஆர்கனைஸ் பண்ண வேண்டியதான் அதுக்கப்புறம் காய்கறியும் பார்த்திங்கன்னா நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு நல்லா காய வச்சுட்டு ஃப்ரிட்ஜ்லேயும் ஸ்டோர் பண்ணியாச்சு ஸோ நெக்ஸ்ட் வீக்குக்கு கவலை இல்லாமல் நம்ம குக் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி பண்ணும்போது நமக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ மண்டே என்ன குக் பண்ணணும்னு எனக்கு தெரியும் ஸோ காலையில் எழுந்ததும் கொஞ்சம் டென்ஷன் இல்லாமல் குக் பண்ணி தந்துடுவேன் அவருக்கு இப்போது இப்போ அந்த நைட்டுக்கு பார்த்திங்கன்னா சேமியா கிச்சடி தான் பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு ஸோ அதுக்கு ஒரு கடாய் எடுத்துக்கோங்க அதில் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் விட்டுக்கோங்க ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் விட்டுக்கோங்க நெய் ஆட் பண்ணிங்கன்னா ஃப்ளேவராக இருக்கும் நெய் கொஞ்சம் உருகணும் அதுக்கப்புறம் நம்ம கரம் மசாலா ஐட்டம்ஸ்லாம் ஆட் பண்ணிடலாம் இப்போ நான் வந்து தேவையானது எல்லாமே எடுத்து வச்சுருக்கேன் இஞ்சி பூண்டு திருவி எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஒரே ஒரு குட்டி கேரட் வெங்காயம் தக்காளி கேப்சிகம் எல்லாமே எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஸோ இப்போ எண்ணெய் காஞ்சிடுச்சு இதில் வந்துட்டு பட்டை ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு ஸ்டார் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் ஒரு
இதுவும் எண்ணெயில் கொஞ்சம் நேரம் வதங்கட்டும் தக்காளியும் நல்லா குழையணும்னெலாம் அவசியம் கிடையாது கிச்சடிலாம் பொறுத்த வரைக்கும் கொஞ்ச நேரம் வதங்கினாலே போதும் இப்போ ஒரு குட்டி கேரட் அதையும் திருவி எடுத்திருக்கேன் கூடவே பார்த்தீங்கன்னா கொடமிளகா நமக்கு என்னென்னா காய்கறி வேணுமோ ஆட் பண்ணிக்கலாம் பீன்ஸ் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும் மஷ்ரூம் ஆட் பண்ணால் கூட சூப்பராக இருக்கும் நான் கொடமிளகா இன்றைக்கி சேர்த்துருக்கேன் ஸோ இதெல்லாம் எண்ணெயில் கொஞ்சம் நேரம் வதங்கட்டும் அப்போ தான் சூப்பராக இருக்கும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அடுத்து ஒரு அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் பொடி காரத்துக்கு கொஞ்சமாக ஒரு கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகா தனியாக பொடி மட்டும் ஆட் பண்ணிக்க போகிறேன் மிளகா தனியாக பொடி ஆட் பண்ணணும் அவசியம் கிடையாது ஏன்னா நம்ம பச்சை மிளகா சேர்த்துருக்கோம் ஒரு அரை டீஸ்பூன் கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு மட்டும் நான் மிளகா தனியாக பொடி சேர்த்துக்க போகிறேன் தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துட்டு இது நல்லா எண்ணெயில் தீய விடாமல் வறுத்து எடுத்துக்கலாம் ஏன்னா பொடியெல்லாம் கொஞ்சம் தீஞ்சிட சான்ஸ் இருக்குது சொன்னால் நல்லா கொஞ்சம் வதக்கி எடுத்து பொசுமிலே வச்சுட்டு ஸோ இப்போ வந்துட்டு ஒரு பேக்கெட் சேமியாவை நான் ஆட் பண்ணிக்க போகிறேன் நீங்கள் தண்ணி சேர்த்துட்டு தண்ணி கொதித்த அப்புறமும் சேமியா ஆட் பண்ணலாம் நான் வந்துட்டு எப்போவுமே டேரெக்டாக அப்படி தான் செய்கிறது ஸோ ஃபஸ்ட்டு சேமியா போட்டுட்டு கொஞ்சம் மசாலாவோட நல்லா பரட்டி எடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் தான் தண்ணி சேர்க்கறது எனக்கு இந்த அனில் சேமியா பிராண்டை விட நான் போன பிளாகில் கூட சொல்லியிருப்பேன் பெல் சில்வர் பிரேம் பெல் சில்வர் பிராண்ட் வந்து ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும் ஒட்டாமல் உதிரி உதிரியாக நல்லாயிருக்கும் சேமியா ஸோ கடைச்சா ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் பெல் சில்வர் ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும் ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அனில் பிராண்ட் தான் கிடச்சிது ஸோ மூடி போட்டு ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் லோ ஃப்ளேமில் குக் பண்ணி எடுத்தோம்னா சூப்பராக நமக்கு சேமியா கிச்சடி ரெடி ஆகிடும் செம்ம வாசனையாக சூப்பராக இருக்கும் இது தொட்டுக்க எதுவுமே தேவையில்லை செம்மையாக இருக்கும் ஸோ ஒரு லோ ஃப்ளேமில் நான் வச்சு எடுக்க போகிறேன் இப்போது ஸோ ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் குக் ஆகிடுச்சுங்க நல்லா சூப்பராக கிச்சடி ரெடி ஆகிடுச்சு செம்ம வாசனை கம்ம கம்மன்னு வீடே அழுது ஸோ இது நம்ம சூடாக சர்வ் பண்ணிவிட்டு சாப்பிட்டுட்டோம்னா நைட்டு டின்னர் ஓவர் ஸோ ரிலாக்ஸ்டாக இருக்குது காயெல்லாம் பர்ச்சேஸ் பண்ணி அடிச்சு நெக்ஸ்ட் வீக் தேவையானது ஆர்கனைஸும் பண்ணி எடுத்து வச்சாச்சு நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு ஸோ நாளைக்கு காலையில் என்ன குக் பண்ண போகிறோம் அப்படின்றதும் பிளான் பண்ணியாச்சு ஸோ கொஞ்சம் கவலை இல்லாமல் டென்ஷன் இல்லாமல் தூங்கலாம் நான் சொன்ன மாதிரி நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஒரு வீக்கெண்ட் உட்காந்து உங்களுக்கு ரொம்பவே ரிலாக்ஸ்டாக இருக்கும் ஓப்பே எல்லாேருக்குமே இன்றைக்கி இந்த பிளாக் கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங்காகவும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்தால் மறக்காமல் ஒரு லைக் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனல் இதற்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண